Los subsidios deben ser entregados a los sectores que realmente los necesitan. Así lo señaló el presidente Rafael Correa en diferentes ocasiones. En las calles la ciudadanía coincide con que las ayudas económicas deben llegar a los más desfavorecidos. Pero, ¿qué es un subsidio y cuánto dinero gasta el Estado en dichas subvenciones? Les contamos a continuación. Los subsidios son ayudas económicas que entrega el Estado para satisfacer necesidades de la población. Sus objetivos son alcanzar metas sociales, como un auxilio a la gente de menos recursos. También pueden ser destinados a fomentar el desarrollo de diferentes actividades industriales. Ciudadanos en un breve sondeo por las calles de la capital reconocieron la necesidad de que las subvenciones lleguen a quienes realmente las necesitan. Bueno, yo creo que tiene que existir la equidad, ¿no es cierto? Los que más tienen, comparta con el resto. Eso me parece a mí una buena medida. Debemos sincerar la economía. O sea, que se focalicen ¿no? y cargarlos a los que deben pagar más. Ellos tienen que pagar todo y ellos son los que más protestan. La verdad, como Robin Hood, yo me, me parece que está bien, ¿no? O sea, no es que ellos dejen de, de tener lo que adquirieron, ¿no? sino que compartan algo de lo que tienen. Este año el monto asignado inicialmente para los 16 subsidios vigentes en el país fue de 5.966 millones de dólares. Diferentes medidas adoptadas por el gobierno redujeron esta cifra en más de mil millones de dólares. La última fue retirar el subsidio para las grandes industrias. El ahorro es de alrededor de 337 millones de dólares. ¿Cómo se distribuye el valor inicial entregado en subsidios? De la siguiente manera. El 59% corresponde a combustibles. La subvención se paga con los ingresos petroleros. La cifra llega a los 3.494 millones de dólares. El 26% del total de los subsidios corresponde a los jubilados del IES, de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Además está el subsidio centrado en la población de bajos ingresos. El Bono de Desarrollo Humano es un ejemplo. Los más de 1.5 millones de beneficiarios reciben 50 dólares mensuales y pueden acceder a créditos para emprendimientos que los ayuden a salir de la pobreza. Silra Trasla Viña, Gama Noticias.